Владыка, добрый день. Позвольте, если можно, вначале спросить насчет пандемии. Какова сейчас ситуация с православными храмами, со священнослужителями в России? Мы слышали про какие-то специальные меры, которые предпринимались РПЦ вплоть до дезинфекции во время причешания. Вот могли бы как-то это все объяснить? К сожалению, ситуация пока не улучшается. Цифры тех, кто заражается, ежедневно растут. Почти ежедневно мы слышим о том, что скончался тот или иной священнослужитель или архиерей. Мы постоянно совершаем сейчас заупокойные службы. И эта ситуация длится, в общем-то, с марта текущего года. Когда в марте были введены жесткие карантинные меры, нам пришлось, по крайней мере, в городе Москве даже закрыть храмы. То есть мы на Страстной Седмице и на Пасху совершали богослужение при закрытых дверях храмов. Но мы постарались организовать прямую трансляцию богослужений со многих приходов. И те прихожане, которые сейчас не могут э, участвовать в богослужении лично, они в нем участвуют через средства удаленной связи. Э, также по благословению патриарха были введены э, строгие гигиенические меры, которые соблюдаются до настоящего времени. Прихожане, э, те, которые приходят на богослужение, стоят в масках. По возможности в храмах соблюдается э, социальная дистанция, которая предписана санитарными нормами. И э, дезинфицируется лжица, при помощи которой э, люди причащаются святых христовых тайн. То есть после каждого причастника эта лжица либо обмакивается в спирт и потом в горячую воду, либо она э, протирается проспиртованным платом. Мы это делаем, во-первых, для того, чтобы предотвратить передачу инфекции, потому что, хотя мы верим, безусловно, в то, что инфекция не может передастся через сами святые дары, тело и кровь Христовы, которые являются источником исцеления для всех верующих, но мы понимаем, что святые дары хранятся в сосудах, которые сделаны человеческими руками, и никто сейчас не может гарантировать, что через чашу или через лжицу не э, передадутся какие-то вирусы. Поэтому мы отменили целование чаши после причащения, и э, мы дезинфицируем лжицу. Вот такие меры э, принимаются сейчас в Русской Православной Церкви. Надо сказать, что никакого здесь нарушения традиции или предания церковного нет, потому что еще в XIX веке бывали эпидемии, и у нас есть настольная книга священнослужителя, которая была выпущена в начале XX века, где говорится о том, как действовать в случае, если возникает эпидемия. И там как раз предписываются меры, аналогичные тем, которые мы сейчас приняли. Понятно. И давайте тогда перейдем к нашим основным вопросам ну, межправославной связи. Как вообще-то вы оцениваете ситуацию в мировом православии после кипрского кризиса? Создается такое впечатление, что РПЦ собирается перестать общаться со всеми церквами, кто признает асокефальных украинцев. Что будет? Я оцениваю ситуацию в мировом православии как очень опасную, критическую и печальную. Происходит раскол православного мира. Этот раскол был инициирован Константинопольским патриархом Варфоломеем. И, к сожалению, пока мы видим, что этот раскол углубляется. Я хотел бы подчеркнуть одну очень важную для нас вещь. Русская православная церковь с сожалением и со скорбью наблюдает за развитием этого раскола, но она не является участницей этого раскола. Этот раскол происходит вне ее канонических пределов. И вот когда нам говорят, что давайте искать компромисс или давайте будем думать о каких-то решениях, прежде всего мы себя спрашиваем вот о чем. 
Господь нам верил в церковь. Эта церковь существует более тысячи лет. Это единая церковь, чья каноническая юрисдикция распространяется на Россию, Украину, Белоруссию, другие сопредельные государства. Мы эту церковь получили в наследие от наших предков. Какое мы имеем право сейчас это наследие разбазаривать или раздавать, или, как в России говорят, раздербанивать? Это не то, чем мы сейчас должны заниматься. Мы э, занимаемся тем, что укрепляем единство нашей Церкви. И вот что мы наблюдаем внутри нашей Церкви. Мы наблюдаем поразительное единство епископата, духовенства и мирян на всей канонической территории нашей Церкви. Мы видим э, единство епископата России и Украины, несмотря на те сложные отношения, которые на политическом уровне сегодня существуют между э, этими двумя странами. И когда нам говорят, ну вот дайте автокефалию украинской церкви, и проблемы все решатся. А какие проблемы, во-первых, решатся, а во-вторых, почему мы должны навязывать автокефалию украинской церкви, если она этого не хочет? Украинская церковь очень ясно, устами всего своего епископата, заявила о том, что она полностью удовлетворена тем самоуправляемым статусом, который она сегодня имеет. Идея автокефалии в народе крайне непопулярна, тем более, что эта идея полностью дискредитирована раскольниками. Это не та ситуация, в которой можно говорить об автокефалии. Поэтому, конечно, мы будем продолжать укреплять внутреннее единство нашей церкви, а уж что делают наши братья в Кипрской церкви, в Элладской, в Александрийской, пусть это остается на их совести. Они дадут за это ответ перед Богом. А мы в русской церкви дадим ответ перед Богом за то, сохранили ли мы единство нашей церкви или мы его разрушили. И вот еще о чем я хотел бы сказать. Мы не разрываем общение с церквами. Мы остаемся в общении со всеми теми иерархами поместных православных церквей, которые э, стоят на страже канонического предания церкви и которые не признают э, украинских раскольников. И мы и будем и дальше сохранять это общение. Мы разрываем общение только с теми предстоятелями и иерархами, которые вступят в общение с расколом. И мы это делаем потому, что так повелевают нам святые каноны. Мы не можем э, признавать людей, не имеющих канонических хератоний, за тех, с кем можно вступать в евхаристическое общение. Вы как раз упомянули момент компромисса. У меня был такой вопрос, и я все равно задам. Может быть, каким-то образом можно разрешить этот вопрос, допустим, да, как раньше разрешались конфликты, между Вселенским Патриархатом и РПЦ. Вот был такой пример Эстония сразу после распада СССР. Были другие голоса, допустим, такие очень известные, как албанский архиепископ Анастасий, о какие-то инициативы по нахождению компромисса. Есть ли какая-то надежда? Я бы даже добавил, что были ваши встречи в Нью-Йорке с архиепископом, с митрополитом Эльпидофором. Может быть, это какое-то начало для этих моментов? Вы знаете, мы открыты для диалога, но дверь для диалога закрыл Константинопольский патриарх. Когда патриарх Кирилл приехал в Константинополь для того, чтобы лично встретиться с патриархом Варфоломеем. Они два часа с лишним разговаривали. Я присутствовал при этой встрече. И э, патриарх Кирилл э, всю реальную ситуацию изложил патриарху Варфоломею. Патриарх Варфоломей был дезинформирован, во-первых, украинскими раскольниками, во-вторых, тогдашними украинскими властями, а в-третьих, своими некомпетентными советниками. Он был почему-то уверен, что как только он подпишет э, Томаса в автокефалии, э, многие архиереи украинской церкви сразу же примкнут к новосозданной церкви. Он нам говорил, вот по нашим сведениям, э, 25 архиереев уже готовы. 
А патриарх Кирилл ему сказал, что один или два перейдут. И вот действительно два архиерея, один епархиальный, другой векарный, перешли в эту созданную на базе раскольников так называемую церковь. Это из почти ста архиереев. В общине учеников Иисуса Христа было 12 апостолов, один оказался Иудой. У нас было почти 100 архиереев, сейчас уже больше 100 в украинской церкви. Из них двое э, оказались предателями. Так что процент предательства в нашей украинской церкви оказался гораздо ниже. Так вот, э, украинская православная церковь, она как была, так и существует. Это огромная церковь. Это церковь, у которой 12 с половиной тысяч приходов. У нее более 250 монастырей, это э, тысячи клириков, это, как я уже сказал, более ста архиереев, это миллионы верующих. И это очень сплоченная группа, это сплоченный епископат, сплоченное духовенство, э, сплоченные миряне, и никто из них не хочет э, вступать в какую-то автокефальную церковь, якобы автокефальную церковь, созданную на базе раскольничьих структур. Если говорить о компромиссе и если сравнивать ситуацию с Эстонией, то в Эстонии была ситуация немножко другая. В Эстонии Константинопольский патриарх по его выражению воссоздал ту юрисдикцию, которая существовала в межвоенный период. Причем э, эта юрисдикция не была воссоздана на базе раскольников, э, не, имев, не имевших канонических хератоний. В эту юрисдикцию вошли некоторые клирики Русской Православной Церкви, а возглавлять эту юрисдикцию был э, прислан архиерей, имеющий каноническую хератонию от Константинопольского патриархата. Поэтому с самого начала исходные условия для переговоров были иными. Переговоры состоялись, некий компромисс был достигнут. Надо сказать, что константинопольская сторона до сих пор не выполнила те договоренности, которые были тогда достигнуты. Но тем не менее удалось тогда прекратить то разделение, которое возникло, и проблема, хотя и не решена, но она не препятствовала нам в последние годы иметь евхаристическое общение с Константинополем. А вот на Украине произошло нечто совершенно другое. Произошло э, вторжение Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви. Нам э, в Константинополе говорят теперь, что оказывается в течение 300 с лишним лет Украинская Православная Церковь находилась в составе Константинопольского Патриархата, и она только временно была передана под юрисдикцию Москвы. Но мы издали целый том документов, которые свидетельствуют об обратном. Недавно Преосвященный Никифор, митрополит Кикский на Кипре, издал целую книгу документов, которые, опять же, ясно свидетельствует о том, что в течение всех этих трехсот с лишним лет украинская церковь входила в состав московского патриархата. Посмотрите календари Константинопольской церкви за 2018, 2017, 2016 и все предыдущие годы. Вы там увидите украинскую православную церковь во главе с митрополитом Ануфрием в составе московского патриархата. Ни одним словом там не упоминается о Константинопольском патриархате. И вдруг нам э, патриарх Варфоломей заявляет э, о том, что оказывается это каноническая территория Константинопольского патриархата. Представьте, что вот у вас есть дом, в котором живете вы с вашими детьми, в котором жили ваши родители, ваши бабушки и дедушки, и все ваши предки на протяжении трехсот с лишним лет. И вдруг приходит какой-то человек и вам говорит, а вы знаете, 300 с лишним лет назад ваш дом был передан вашей семье, нашей семьей, и он был передан не на совсем, а во временное пользование. И вот мы нашли какие-то там документы, и поэтому убирайтесь вон из вашего дома, а мы его заселим новыми людьми. Вот примерно то же самое произошло на Украине. Сейчас Константинопольский патриарх говорит, что он лишь по снисхождению терпит наличие 
в Украине митрополита Ануфрия и возглавляемые, возглавляемые им церкви. Но более абсурдной э, ситуации представить себе вообще невозможно. Давайте немножко останемся на ситуации в Украине. Вот какова сейчас, каково там состояние, я имею в виду соотношение канонической церкви, как вы говорите, которая относится к РПЦ, и остальных церквей или, не знаю, церкви, которая была создана Вселенским Патриархом. То есть вы селяетесь на большинство, что вот большинство верующих признают владыка Ануфрия. Вы говорите про притеснение. Вот широкой публике это как бы не очень известно. Может быть, вы просто преувеличиваете ситуацию с националистами и с, со сторонниками автокефалии. Вот как-то можете поподробнее рассказать? Давайте я начну с официальной статистики, которая публикуется украинскими государственными органами. Вот согласно этой официальной статистике у Украинской Православной Церкви Московского Патриархата около 12,5 тысяч приходов, а у двух раскольничьих юрисдикций вместе взятых около 6 тысяч приходов. Это официальная статистика. Если говорить о монастырях, то у Украинской Православной Церкви более 250 монастырей, причем все крупнейшие монастыри – Киева, Печерская Лавра, Почаевская Лавра, Светогорская Лавра – они все в канонической церкви. А у раскольничьих юрисдикций, но ну, в лучшем случае, несколько десятков монастырей. И вам достаточно будет посетить эти монастыри, чтобы увидеть, где есть монахи, а где нет монахов. Монашество реально существует сейчас только в Украинской Православной Канонической Церкви. У раскольников монашества как такового практически нет. Если вы хотите посмотреть на то, как верующие посещают храмы, ну, я думаю, достаточно просто приехать в Киев, зайти в воскресный день в Киево-Печерскую лавру и посмотреть, сколько там людей. На день крещения Руси происходит крестный ход, который организует Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, без всякого давления извне. Наоборот, давление оказывается на верующих, чтобы они не выходили на крестный ход, чтобы они не приезжали в Киев. Вы можете посмотреть картинки, можете посмотреть видеокадры. Это десятки и сотни тысяч людей, Около 300 тысяч людей выходит на крестный ход э, в этот день. Поэтому говорить о том, что мы что-то преувеличиваем, это могут только те, которые выдают желаемые за действительное. У нас есть цифры, у нас есть видеокадры, у нас есть официальная украинская, не российская статистика, и мы э, опираемся на реальность, а не на э, всякие фантазии. Если говорить о гонениях на духовенство канонической церкви, то такие гонения э, действительно имели место во времена э, президентства Порошенко. И тогда были и рейдерские захваты храмов, и э, на священников нападали. Опять же, все это задокументировано. Есть цифры. Есть э, видеокадры этих нападений, избиений священников. Вот э, патриарх Варфоломей, как мы слышали из средств массовой информации, собрался на Украину в следующем году. Но вот я надеюсь, что в его, несомненно, очень напряженном графике найдется полчаса для того, чтобы встретиться с семьями э, священников, э, которые были выкинуты из своих храмов. Пусть он сам с ними встретится и послушает, как все происходило на самом деле. Вы систематически критикуете Вселенскую Патриархию, что она инициировала автокефалию и тем более раскол внутри православия. Вот может быть все-таки есть хотя бы часть вины у РПЦ, я имею в виду, они очень часто из Константинополя вас обвиняют, что вы не присутствовали на Критский собор, не приезжали на Критский собор, хотя 
до, последнего, до последней минуты участвовали в подготовке. Я думаю, что действительно часть вины лежит на нас. И я должен признать, что мы допустили одну очень большую ошибку. Тема автокефалии обсуждалась на протяжении всего предсоборного процесса. Но по этой теме не удалось найти полного согласия. Мы практически договорились о том, что автокефалия в дальнейшем не будет предоставляться единолично решением Вселенского Патриарха что автокефалия будет предоставляться только с согласия всех поместных церквей. Нам осталось только договориться о том, в какой форме будут стоять подписи под Томасом об автокефалии. Вот на эту тему мы не смогли договориться. И что произошло? Патриарх Варфоломей тогда разослал письма в поместной православной церкви с предложением снять тему автокефалии с повестки дня и провести Всеправославный собор. И мы на это предложение согласились. Это была большая наша ошибка. Мы поверили э, патриарху Орфоломею, который во всеуслышание перед всеми делегациями поместных церквей сказал, что мы признаем митрополита Ануфрия и приветствуем его как единственного канонического главу православия на Украине. Это были его слова. Мы этим словам поверили, и мы подумали, но ну, раз так э, говорит Вселенский Патриарх, значит, давайте мы действительно, как он нам обещает, проведем собор, а после собора мы будем э, продолжать обсуждать тему автокефалии. Нельзя было ему верить, он нас обманул. Вот это была наша большая ошибка. А в отношении э, нашего неучастия в Критском соборе, но вы же хорошо знаете, как развивались события. Сначала отказалась участвовать Болгарская церковь, потом отказалась участвовать Антиохийская церковь, потом отказалась участвовать э, Грузинская церковь, потом Сербская церковь э, заявила о том, что собор нужно отложить. И вот в этой ситуации четыре церкви отказываются фактически от участия. Что нам делать? Мы всегда настаивали на том, что Всеправославный собор должен быть всеправославным. Что если решение какое-либо принимается в отсутствии хотя бы одной церкви, то это решение не будет легитимным для всей полноты православия. И э, вдруг мы слышим, что одна церковь отказывается, другая — третья. А четвертый говорит, что надо отложить собор. Тогда патриарх Кирилл написал письмо патриарху Варфоломею с просьбой провести срочное еще одно предсоборное совещание, чтобы, может быть, решить эти вопросы, чтобы пригласить все-таки эти церкви на собор. И он получил ответ от патриарха Варфоломея, вот он у меня перед глазами, номер 676 от 9 июня где сказано «Предлагаемое вашей Святейшей Церковью новое чрезвычайное всеправославное предсоборное совещание сочтено невозможным, так как для его созыва отсутствует нормативная база». Кем оно сочтено невозможным? Почему оно невозможно? Еще оставалось две недели до собора. Почему нельзя было принять меры для того, чтобы все-таки в соборе все участвовали? Но вот когда мы узнали, что три церкви не будут участвовать, мы тогда сказали, что и мы тоже не поедем. Теперь вот нам говорят, вот если бы вы поехали на Критский собор, то ничего бы не произошло. Я это слышал практически от всех греческих архиереев, с которыми я встречался. Но тогда, извините, а почему бы этого не произошло? То есть значит, что патриарх Варфоломей таким образом решил нас отом... нам отомстить? Он решил из чувства мести предоставить автокефалию раскольникам, легализовать анафематство на Филарета Денисенко. Но если вы считаете, что это действительно так, тогда о чем здесь вообще можно говорить? А если э, бы мы поехали на Критский собор, что бы произошло? Мы бы прежде всего заявили о том, что э, собор не имеет легитимности, потому что на нем отсутствуют три церкви. Значит, собор был бы сорван, мы бы приехали, и нам бы пришлось уехать. А когда нам сейчас говорят, что «а вы с самого начала не хотели ехать», но, простите, мы готовились к этому собору с 1961 -го года. Когда в 1961 году был э, подготовлен каталог тем Всеправославного собора, там было 100 тем, 
мы каждую из этих тем проработали. Потом сказали, э, каталог сокращается до 10 тем, мы с этим смирились. Потом сказали, тема диптихов уходит, потому что она слишком сложная, мы и с этим смирились. Потом нам в конце концов сказали, что и тему автокефалии нужно снимать, потому что по ней не договорились. Мы и с этим смирились. Мы все время шли на уступки, мы, мы все время э, подчинялись решениям, которые принимались без нашего участия. Как вот в этом письме сказано, что э, сочтено невозможным. А кем сочтено? Константинопольским патриархатом. Мы столько лет на протяжении всего предсоборного процесса предлагали создать межправославный секретариат собора. Этого не делалось. Значит, вся подготовка велась на фонаре. Потом мы приезжали на эти совещания, нам выдавали готовые документы, мы начинали их обсуждать. Сам процесс подготовки был организован очень плохо. По местной церкви э, фактически приглашались только к пассивному участию. Но и вот плохо подготовленный собор, он плохо и закончился. Ну, вы упомянули э, владыка Ануфрия и э, признание его и так далее. Э, ну, вот ведь часто упоминается, что в 90-х годах сам митрополит Ануфри подписывал письмо и просил об автокефалии. Э, может быть, вы просто надавили на него и заставили принять э, такую позицию в пользу РПЦ? Если бы вы знали митрополита Ануфрия, то э, вы бы знали, что это человек, на которого надавить вообще невозможно. Это человек, который э, принимает решения э, так, как ему подсказывает его архиерейская совесть, так, как ему э, подсказывает Святой Дух. Что происходило в начале 90-х годов? Филарет Денисенко, тогдашний киевский митрополит в составе Русской Православной Церкви, Предполагал, что он станет московским патриархом. Он уже был местоблюстителем патриаршего престола. Но собор не избрал его на патриаршество. Он тогда затаил большую обиду и э, решил стать патриархом на Украине. И вскоре после возвращения в Украину, заручившись поддержкой тогдашнего президента Украины, э, Кравчука, он э, потребовал, чтобы украинской церкви предоставили автокефалию. И он убедил епископат украинской церкви в том, что надо подписать это письмо. Владыка Ануфрий тогда был молодым, только что рукоположенным епископом. Он подписал вместе со всеми. А потом, когда начали разбираться, когда увидели, что э, все это сделано для того, чтобы отделить украинскую церковь от русской церкви, что все это сделано под нажимом светских властей, тогда один за другим начали архиереи отзывать свои подписи, в том числе и тогдашний епископ Ануфрий, будущий митрополит Киевский. А если говорить о том, что на него сейчас мы оказываем давление, то, простите, у нас нет никаких рычагов сейчас, чтобы оказывать какое-либо давление. У нас нет ни политических рычагов, ни финансовых рычагов, ни административных рычагов, никаких. Украинская церковь является самоуправляемой. У нее свой епископат, у нее свой синод. Они самостоятельно избирают архиереев. Единственное, что сохраняется, это историческая молитвенная связь между украинской церковью и русской православной церковью. Но эту связь украинская церковь терять не хочет, а потому она не хочет автокефалии, а тем более она не хочет автокефалии на базе раскольников. И поэтому говорить о том, что какое-то здесь оказывается давление, это абсолютно не соответствует действительности. Ну и все-таки один из аргументов за автокефалию, это то, что Украина уже давно независимое государство. Может быть, РПЦ просто мечтает как-то сохранить какую-то империю, которая не существует в реальности? Вы знаете, нас никакая империя не интересует, нас интересует церковь. Та церковь, которая именно существует в реальности. Это единая русская православная церковь у которой более 100 миллионов верующих, у которой более 40 тысяч приходов, около тысячи сейчас монастырей. Вот эту церковь мы хотим сохранить. 
вне зависимости от того, какие политические границы возникают на каноническом пространстве русской, Украи... русской православной церкви. Политические границы за тысячу лет ее существования менялись много раз. Но мы не считаем, что возникновение политических новых границ должно вести к разделению церкви на отдельные части. Иначе нам надо было бы разделить русскую церковь на 15 частей, антиохийскую церковь на 2 или 3 части, иерусалимскую церковь на 3 или 4 части, александрийскую церковь на 50 частей с лишним. Ведь там в Африке больше 50 стран. Но почему церковь-то одна? Поэтому... Политический аргумент совершенно для нас не является аргументом, к которому следовало бы прислушиваться. А вот то, к чему надо прислушиваться, это воля епископата, духовенства и церковного народа. С чего начиналась любая автокефалия в истории церкви? Что та или иная церковь заявляла свое желание получить автокефалию. С этого начиналось. И не всегда этот процесс шел гладко. И совсем не всегда, как сейчас нам э, внушают константинопольские иерархи, э, Константинополь предоставлял автокефалию. Русская церковь не получала никакого томаса об автокефалии от константинопольской церкви. У нас до сих пор нет этого томаса. Мы уже 50, 500 с лишним лет живем без томаса об автокефалии. Русская церковь провозгласила свою автокефалию тогда, когда Константинопольский патриарх подписал унию с Римом. То есть на Константинопольском престоле не было православного патриарха, а был патриарх униат. Вот тогда пришлось нашим архиреям собраться и без санкций Константинополя избрать своего митрополита. А потом было учреждено патриаршество на Руси. И когда оно было учреждено, тогда были получены грамоты подписанные не одним вселенским патриархом, а всеми восточными патриархами. Они признали московского патриарха пятым и э, признали именно в сане патриарха. Вот какова была история. Поэтому, когда сейчас нам рассказывают э, о том, что константинопольский патриарх, видите ли, имел право предоставить автокефалию Украине, никакого права он не имел. Он не имел права это делать без согласия украинского церковного народа, без согласия украинского епископата. Он не имел права это делать без согласия русской церкви. Он пошел на сознательное нарушение церковных канонов. Он это сделал для того, чтобы навредить русской православной церкви. Как, к сожалению, случалось и в прошлом, когда, например, произошла в России революция, возник обновленческий раскол, и поначалу патриарх тогдашней Милетии Метаксакис, он не поддерживал украинский раскол. Но следующий за ним патриарх Григорий VII фактически поддержал этот раскол через своего представителя в Москве. Имеются документальные свидетельства об этом. И было письмо нашему патриарху Тихону, исповеднику, в котором было сказано, что мы предлагаем вам немедленно отречься от патриаршего престола и вообще считаем, что патриаршество в России должно быть упразднено. Это в то время, когда русская церковь подвергалась гонениям, причем об этом знал весь мир. Это в то время, когда священников расстреливали, когда храмы взрывали, монастыри уничтожали. А Константинопольский патриархат поддерживал раскол внутри русской церкви. А сейчас Константинопольский патриархат поддержал раскол внутри украинской церкви. Ну, существует такой аргумент, конечно, вы знаете, что Константинополь обвиняет РПЦ о систематическом подрыве вселенского статуса, что культивирует теорию Третьего Рима. Целая книга тут издана в Греции по этому поводу что вы желаете каким-то образом возглавить православие в мире, потому что у вас самая многочисленная пасть. Но, может быть, тут есть какая-то доля правды? Вот в этих утверждениях нет ни капли правды, кроме только того, что мы действительно самая многочисленная церковь. Да, это факт. И это не то, чем мы гордимся, а это то, что налагает на нас особую ответственность. Это наша ответственность за нашу паству, за сохранение ее единства. 
А вот если говорить обо всей мифологии, которая раздута вокруг русской церкви, о том, что мы якобы проповедуем теорию Третьего Рима, но найдите нам хоть один официальный документ русской церкви, где говорится о том, что э, мы признаем э, Москву Третьим Римом. Хоть один э, документ э, нашего какого-нибудь церковного собора, хоть одно выступление патриарха, где бы об этом говорилось, или хоть одно мое выступление, где об этом говорилось. Нет такого. Это была концепция, которая несколько веков назад сформировалась, которая давно уже ушла в прошлое, и никакого интереса для нас она не представляет. Так же, как никакого желания возглавить мировое православие у нас нет. Нас вполне устраивает то место, которое мы занимаем. А вот если говорить о первенстве Константинопольского патриарха, то мы это первенство признали на официальном уровне, когда написали в 2013 году и приняли на Архиерейском соборе документ о первенстве во Вселенской Церкви. Там черным по белому сказано, что мы признаем Константинопольского патриарха первым среди равных в семье предстоятелей поместных православных церквей. Но мы его признаем первым по чести, а не первым по власти. Мы не считаем, что Константинопольский патриарх имеет какую-то власть вне пределов своей канонической юрисдикции. Мы не считаем, что он имеет право вмешиваться во внутреннюю жизнь других поместных церквей. Вот с этим мы категорически не согласны. Но этот документ, я повторяю, был написан в 2013 году, тогда, когда мы были в единстве с Константинопольским патриархом. А сейчас в нашем диптихе Константинопольский патриарх отсутствует. Поэтому это другая экклезиологическая ситуация. Это та экклезиологическая ситуация, которая напоминает ситуации, возникавшие в прошлом. Когда, например, Константинопольский патриарх Нестории в V веке учил, что Богородицу надо называть Христородицей. И вот был создан Вселенский собор, Третий Вселенский собор, на котором Константинопольский патриарх отнюдь не председательствовал. Он был там подсудимым, и он был осужден за свою ересь. И потом был избран другой Константинопольский патриарх. Вот это была ситуация, когда церковь существовала, но на Константинопольском престоле не было православного патриарха. Другая ситуация сложилась в середине XV века, когда э, русская церковь стала автокефальной из-за того, что Константинопольский патриарх подписал унию с Римом. То есть на тот момент на Константинопольском престоле не было э, православного патриарха. Вот ситуация, которая сложилась сегодня в русской православной церкви, воспринимается именно так. И многие православные верующие сейчас говорят, в Константинополе нет православного патриарха, потому что Константинопольский патриарх примкнул к раскольникам. Он сослужил с лидером раскольником. Вся страна, вся Россия, вся русская православная церковь видела эти фотографии, когда патриарх Варфоломей сослужит с лидером раскольников. Вот я думаю, что эта ситуация, она, конечно очень неблагоприятно сказывается в целом на климате межправославных отношений. Но еще раз хотел бы повторить, когда нам говорят о том, что вот вы разрываете общение с той церковью, с другой церковью, с третьей церковью, мы не разрываем общение с церквами. Мы стоим за каноническое предание церкви, и мы соблюдаем единство русской православной церкви. И мы от этого пути никуда не отступим. Вы очень часто в ваших выступлениях говорили э, насчет давления извне на решение патриарха, Константин, э, патриарха Константинопольского. Э, в конце концов, ну, я так понимаю, что вы имеете в виду американскую дипломатию, которая поставила э, вот в первый ряд э, своих инициатив тему Украины. Ну, в конце концов, патриарх в Константинополе живет в исламском окружении, ему нужна какая-то поддержка дипломатическая. Он обратился, допустим, к Соединенным Штатам. РПЦ тоже как-то очень плотно, тесно работает с правительством России, с посольствами, с Министерством иностранных дел. А почему другим нельзя работать с структурами государств, а 
допустим, РПЦ можно? Все очень просто. Каждый предстоятель по местной церкви выбирает, с кем ему работать. Если эта работа направлена на защиту интересов этой церкви, на сохранение единства православия, то почему же не сотрудничать? Почему русская церковь не должна сотрудничать с российским государством в России для того, чтобы строились храмы, для того, чтобы преподавалась теология в университетах, для того, чтобы люди имели свободный доступ к религии, к церкви? Если бы речь шла о том, что Константинопольский патриарх сотрудничает с Соединенными Штатами для защиты своих святынь, для защиты своих интересов на своей канонической территории, разве кто-то бы возражал? Я думаю, что никто бы не возражал. Но когда Константинопольский патриарх опирается на внешнюю силу для действий, направленных на разрушение православного единства, на причинение ущерба, по местным православным церквам, то вот с этим, конечно, мы не можем согласиться. Мы же никуда не вторгаемся, мы ни, ни у кого ничего не отторгаем. Мы только заботимся о том, чтобы сохранить ту церковь, которую мы получили от наших предков. Вы знаете, Владыка, есть еще такой э, момент. Многие греки считают, э, ну, многие надеются очень сильно, конечно, на Россию, и считают, что непозволительно для России вот такая политика последних лет тесно связывать свои интересы с турецкими. Вот даже есть такое мнение, что по вопросу Святой Софии были только словесные протесты, формальные со стороны России, что не было никакого давления на Турцию. Даже никто тут в Греции не забудет выражение представителя Кремля о том, что Вход в храм Святой Софии теперь уже бесплатный, и раз это уже не музей, а мечеть, а может быть, все-таки объективно расходятся интересы российского, русского и греческого мира? Вот я не хотел бы комментировать неудачное выражение чиновника, о котором вы сказали, но я хотел бы сказать вот о чем. Когда еще стало известно о планах, турецких властей превратить Святую Софию в мечеть, первым, кто выступил из предстоятелей поместных православных церквей, был патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Все молчали, он выступил. После него выступила буквально на следующий день Государственная Дума Российской Федерации. Потом на нашем заседании Священного Синода мы приняли решение с выражением озабоченности этой ситуации. Потом президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Эрдоганом поднял этот вопрос и сказал о том, что перевод Святой Софии в статус мечети вызывает озабоченность православного народа. Но кто еще больше из религиозных или политических лидеров больше сделал или сказал, чем московский патриарх, чем российский президент, в данной ситуации. Для нас это была большая трагедия, то, что Святая София вновь превращена в мечеть. Мы об этом говорили открыто. Я об этом говорил неоднократно в своей телевизионной передаче, которую я веду еженедельно на телеканале «Россия-24», на российском новостном канале. Ну а вот что говорит наш церковный народ. Наш церковный народ говорит, что после того, как... Патриарх Варфоломей запустил в Киевскую Святую Софию раскольников, что является кощунством и святотатством. Он, решил, он лишился доступа в Константинопольскую Святую Софию. Это то, что называется «вокс попули» — «глаз народа». Мы, как и иерархи русской церкви, с таким анализом не согласны, потому что мы считаем, что то событие, которое произошло, это печальное событие не только для Константинопольской церкви, а это печальное событие для всего мирового православия. Мы со скорбью наблюдаем, как те немногие уникальные мозаики храма Святой Софии, которые сохранились, сейчас завешены полотнищами. Как полотнищами завешены 
стены монастыря Хора, где опять же сохранились уникальные мозаики и фрески XIV века. Мы за всем этим наблюдаем с большой скорбью. Но э, к нашим э, публичным заявлениям, к сожалению, сейчас руководство Турции к заявлениям на эту тему не прислушивается. А то, что э, российское руководство имеет какие-то партнерские отношения с Турцией по тем или иным вопросам, по теме Сирии, например, по теме Нагорного Карабаха, по различным вопросам, касающимся сотрудничества в промышленной сфере. Но здесь вы уж лучше задайте вопрос, наверное, представителям российского государственного руководства. Но я хотел бы обратить внимание на то, что и Греция, и многие другие страны присоединились к санкциям против России. И э, в этой ситуации Россия должна искать каких-то союзников. Она находит их там, где они находятся. Мы были бы очень рады, если бы ситуация была иной. Но, к сожалению, она сейчас такова. И как раз, раз упомянули вопросы союзничества, ну, давайте вернемся немного к истории. Следующий год – это год... 200-летие восстания греков против осман за свою свободу. В, эту, в это восстание, конечно, Россия сыграла очень большую роль. А что для вас лично, или, может быть, для церковных людей России, Греция, что такое Элладская церковь и Элада? Вот, несмотря на все проблемы, может быть, что-то остается такое важное, которое нас объединяет? Ну, я, во-первых, воспользуюсь вашим вопросом для того, чтобы сказать, что для меня означает Греция. Я э, в свое время, будучи еще молодым и романахом, самостоятельно выучил греческий язык и древний, и новый, для того, чтобы на этом языке читать святых отцов и для того, чтобы на этом языке разговаривать. Я перевел с э, греческого на русский, творения некоторые преподобного Семена Нового Богослова. Его э, главы, его некоторые гимны перевел в стихах. Я написал книгу о Семеоне Новом Богослове, написал книгу о Григории Богослове. И э, всегда для меня вот это святоотеческое наследие на греческом языке являлось э, неоценимым сокровищем, которое мы все должны э, бережно хранить. И, конечно, для меня очень больно наблюдать те процессы, которые сейчас происходят. Для меня лично это большая боль, все то, что произошло в наших межправославных отношениях. А если говорить в целом об отношениях между нашими церквами и между нашими народами, то я надеюсь, что греческий народ не забудет, того подвига, который совершили российские солдаты, которые участвовали в освобождении Греции от турецкого ига и которые проливали свою кровь на греческой земле. И я очень надеюсь на то, что несмотря на существующее, возникшее разделение, что мы сумеем сохранить наши связи и на культурном уровне, и на э, духовном уровне, и на церковном уровне. Да, нам пришлось сейчас, надеюсь, временно э, прервать отношения с некоторыми э, иерархами Латской церкви, включая ее предстоятеля. Но мы сохраняем общение со многими другими иерархами, и я, конечно, надеюсь на то, что э, мы будем все эти значимые даты э, праздновать вместе. Наши церкви прошли через очень трудную историю. Русская православная церковь — это церковь-мученица. Она на протяжении 70 лет страдала от безбожников. У нас почти весь епископат, почти все духовенство в 30-е годы было просто физически истреблено. Оставались единицы на свободе. У нас многие храмы были взорваны, закрыты, уничтожены, стерты с лица земли. Мы через все это прошли. И вот уже 30 с лишним лет происходит 
небывалое по масштабам возрождение церковной жизни э, и в России, и в Украине, и в Белоруссии, и в других странах канонической ответственности Русской Православной Церкви. И э, мы очень надеемся на то, что э, те печальные события, которые произошли в православном мире, не разрушат те э, многовековые узы, которые существуют и между нашими верующими, и между нашими народами. Спасибо, Владыка, за это содержательное интервью. Спасибо. Спасибо, Афанасий.